Dankeschön! Geil, die Schnitzel, da wartet der noch. Ja, wer wartet noch? Oh. Na hier! Ach, ich weiß es und ich muss erwarten, das nächste Mal erklären. Das ist ja schlimmer wie ein Solution. Ja, heute geht es um das Thema Ausschrollen. Wie man schon sieht, machen wir das richtig toll. Ein Video. Willst du den Nagel rausziehen? Ja, bitte. Kannst du dir mal noch einen Hammer holen? Ja, ich mir auch heute. Danke. So. Kann ich jetzt auch stehen lassen, ohne dass sie umfällt? Wir tun das Joch ausschalten im Erdgeschoss, aber erstmal nur. Genau, weil es steht jetzt schon eine sehr lange Weile. Ich schätze mal so, so alle zwei Monate oder so. Kann man das ausschalten, denke ich mal, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also man sagt ja, nach 28 Tagen hat ja der Beton seine vollständige Festigkeit erreicht. Aber man sollte das Joch trotzdem noch lieber stehen lassen, weil es ist einfach besser und sicherer, dass die Decke noch ein bisschen Unterstützung hat. Dann zeigen wir euch mal, wie man das am besten ausschaltet. Auch wie man das alleine ausschalten kann. Ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert, das alleine auszuschalten. Ich mal, es geht auch, aber ich würde sagen, ich würde es lieber zu zweit machen, weil es können öfters, sag ich mal, Unfälle passieren, weil du hältst den Träger mal nicht oder sonst was und der kracht runter und du kannst ihn nicht halten, weil du die Stütze mit der anderen Hand hältst oder so. Dann kriegst du alles auf den Wanz. Das ist halt, das bringt ohne, das bringt keine Punkte. Da zeigen wir euch mal, wie wir das am besten machen. Also die Stütze hier und alles, das können wir ja rausnehmen. Hier vorne die schon raus. So, und dann haben wir dann hier die. Und da machen wir, da, äh, da machen wir das dann so, dass Enrico einfach mit Besen oder sonst was oben den Träger hält. Ich mag die Stütze dann locker, dreh die runter. Und dann kommt der Träger ja hier runter. Er hat ihn da drüben. Das heißt, der Träger fällt und nicht so runter oder so. Also von dem her, zu zweit geht das einfach frei und da haben wir auch keine Probleme, weißt du? Was auch eigentlich kacke ist, immer gegen die Stütze zu kloppen, weil da machst du eigentlich noch einen Griff kaputt und alles, aber die sind so fest, ja, die, ich glaube, das kriegst du nicht, ja, das ist ja drehst du, drehst ja den Hari weg hier. Oh. Ey, da machst du ja was hier zum Ei, deswegen, dann müssen wir dagegen kloppen. Ganz wichtigen Punkt beim Stützen ausschalten. Ihr seht ja, ist das so eine Stütze? Ja, genau. Ihr seht ja, guck mal, die Stütze ist jetzt sehr ausgefahren, sag ich mal. Und ihr habt jetzt so eine Skala drauf. Und das Wichtige ist, weil viele, die sagen jetzt, okay, scheiß drauf, ich stell die Stütze jetzt weg. Ist aber kacke, weil wenn du dann das nächste Mal irgendwas einschalten willst oder so und du hast eine blöde Höhe oder sonst was oder du hast ein Kantholz oder was weiß ich, dann ist halt kacke, dass wenn du, sag ich mal, die Stütze dann noch hochdrehen willst, dann zum Beispiel hier vorbei oder so. Weißt du, und dann muss man wieder umstecken, muss wieder runterdrehen und dies und das, muss wieder hin und her. Und das ist halt scheiße. Deswegen ist immer ganz wichtig, dass wir die Stützen immer bis ganz runter drehen. So, und da merkt man hier, rastet dann hier unten ein. So, das heißt, sie ist komplett unten. Das Schwing ist aber nicht dann so lassen, weil wenn er die dann aufladet oder sonst was, kann es passieren, dass es hier nochmal fest wird, dann kriegst du hier kriegst du halt Scheiße wieder auf. Und das wird dann halt immer schlimmer und fester und dann klopft sie und dann machst du ihn noch kaputt. Deswegen dann immer nochmal so eine kleine halbe Umdrehung, was wie ich, zurück. Und dann sei er auf der sicheren Seite und dann hat der Kollege oder du, was wie ich wäre, auch keine Probleme dann beim nächsten Mal äh, beim Einschalen. Kann die Stütze ordentlich einstellen, kann hoch runter drehen, was wie ich. Und genau, also immer daran denken, immer schön runter drehen. Mal ein bisschen, bitte. Das ist sonst kacke. Ja, genau. Und kommen wir wieder zum Punkt. Die Köpfe hier die sind sehr empfindlich. 
Das bedeutet, seht ihr hier, die sind, die sind so leicht angeschweißt, also das ist eigentlich ein Witz. Ich sag mal, hier sieht es viel aus, aber wenn du den jetzt, das machst du jetzt nicht, aber wenn du den jetzt hier hinschmeißt, oder so jetzt, sag ich mal, auf so einer Höhe fallen lässt, ist das Problem, dann verbiegen die sich und dann kriegst du die Träger nicht mehr rein. Ja, da kriegst du einen Träger noch rein, vielleicht für so, aber für so kriegst du die dann nicht mehr rein. Dann kriegst du auch zwei nicht mehr so rein, weil sobald sich das eh nicht verbogen hat, wird kacke. Dann machst du dich auch wieder nur zum Ei, wenn du da einen Träger rein zwängen willst und sonst was. Deswegen auch immer die Köpfe, Gabeln, was weiß ich, was ihr dazu sagt, wir sagen dazu Köpfe, immer ordentlich einsortieren, hinlegen, nie schmeißen. Sag mal, wenn du mal zum Kollegen Frank machst, der muss das auch fangen, weißt du, aber sonst nie fallen lassen, schmeißen oder sonst was. Weil die gehen wirklich so schnell kaputt und da kusst ihr dann. Aber Hilfe hier, Junge! Lecken die Jungs! Nee, dann, äh, ja, wie gesagt, machst du ja zu schnell kaputt und das ist halt kacke. Da kaufst du ja alle halbes Jahr neue Köpfe und das bringt auch nicht. Raus, dass wir uns ja nicht verletzen. Beim Transport, dass sie besser aneinander liegen. Pass auf, zack, Nagel raus. Ich ja, genau, also ich kann es mir nicht mal erklären, wie er es mir erklärt hat, wie man das macht. Ich habe es selber noch nicht gemacht, weil er es mir erklärt, das geht so. Und zwar, weil man hat ja jetzt da drüben kennt, der hält das heißt, wenn ich die Stütze jetzt hier nehme und hier hochdrücke und das Ding raus mache, äh, den hier äh, Stift, ist das Problem, dass der Träger mir da hinten weg geht, also abhaut. Weißt du? Und dann habe ich schon Scheiße, dann kann das Ding mir auch auf den Wand fliegen und alles. Und dann hat er zu mir gesagt, ich soll die Stütze so weit wie möglich runterdrehen, ohne das rauszumachen. Dann kommt das natürlich hier runter. Und da natürlich auch. Und dann mache ich das so weit, bis ich das sozusagen greifen kann. Dann kann ich hier den Träger mit der einen Hand, halte ich den Träger fest und der anderen die Stütze. Dann ziehe ich den Träger so raus, die Stütze tue ich da lang. Geht gleich weg. Ich bin weg. Bringt ein wenig, oder? ganz unten. Ne, irgendwie weiß ich auch nicht, wie er es gemeldet hat. Wenn ich die jetzt hier hochdrücke, kommt das Ding da drüben runter. Definitiv. Das kriegst du nicht alleine hoch, ja. Ne, da fliegt mir das weg. Der hat die Stütze hier so schräg runter, äh, rüber gemacht und hat den Träger da drüben runter gelassen. Aber ich glaub's auch nicht. Ach ne, das ist doch nicht so. Ach, ich weiß es auch nicht. Ich muss erstmal das nächste Mal erklären. Ich hab keine Ahnung. Okay, Enrico, du musst helfen. Ich bin doch schon da. Ich hab echt ehrlich gesagt, ich hab keinen Plan. War doch nie alleine, ne? Ich hab das noch nie alleine ausgeschaltet. Das muss er mir mal Ich komme freiwillig zur Hilfe. Ich kann den Kleinen sich doch nicht abkühlen sehen. Ach, die Schule. Du bist unser neuer Lehrling, Alter. Scheiße, die Schnitze, da wartet der noch. Ja, wer wartet noch? Na hier. Der Lehrling. Das ist ja schlimmer wie Mama ist ein Nest hier. Ja. ja. Wir hatten nicht Schütze gestellt. Die haben hier der Schornsteinfeger verrückt, wo die das gemacht haben. Die haben sie ganz toll gemacht. Zeig mal. Zeig ich. Ja. Da zeigen wir mal, wie es geht, wie man es alleine macht. Wir haben hier mal was vorbereitet. 
Hier ist ein Stützer. Mal sehen, ob die schon locker ist. So. Wir drehen und drehen und drehen. Bis es ein bisschen unten ist. So, und dann gehen wir einfach hierher und machen diesen. Fertig. Alleine. Das ging super schwer, muss ich sagen. Dann hat er einfach das nur Angst. Ja. Aber ist, ist ja okay. Aber das habt ihr schon gezeigt, wie es geht. Darf man das eigentlich alleine ausschalten? Jo. Du könntest ja wie gesagt auch, du könntest jetzt so ein Dreibein hier dran machen. Dreibein hier dran machen. Und dann lässt das runter. Wisch es beim Ausschalten nichts fallen lassen, wie manche. Weil die Träger danken es dir, wenn man die normal ausschaltet und nicht alles kaputt. Du kannst den schweren Zeiger jetzt, den Hammer. Ich steche mir halt neu, ist mir doch egal. Ja, ja. Nee, das geht mit dir nicht. Was ich, was ich hier schön finde, einmal flach und dann hast du es wegen der Vibration. Vibration? Vibration. Das hab ich schon in der Hand. So viel Fett, wie da drin ist, weißt du? Könnt ihr mal kurzer halten? Ich denke, du machst das alleine. Hab ich gerade gezeigt, aber bei dem ist das ein bisschen heiß. Du bist eine halbe Stütze. Was hast du da vorne nagelt? Ist das ein neuer Spieler? Ja. Haben wir Geld ausgegeben? Scheiße, wir haben Geld ausgegeben. Ihr müsst bitte den YouTube-Kanal abonnieren, Instagram abonnieren. Weil wir machen es ja alles nur wegen der Kohle. Damit wir mehr Kohle kriegen, brauchen wir mehr Vorderort. Den Test. Hält der Ötongstein, wenn ich ihn einfach gerade runterfallen lasse oder geht er kaputt? Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Der René hätte gerne für seinen Anhänger so einen, so einen, so einen, so einen äh, Hydraulikbehälter, wo du einen Akkuschrauber oben draufsetzen kannst. Den gibt es von Unsinn. Aber es ist halt die Frage, kannst du das einfach drauf machen oder nicht? Vielleicht ist ja ein Experte bei euch dabei und ihr könnt mal sagen, ja, das funktioniert, ja, das funktioniert nicht. Oder jemand von Unsinn guckt zu und sagt, äh, das funktioniert, kommt mal vorbei, wir bezahlen es auch. Äh, der Europa ist fertig, wie ihr seht. Na, das ist das Schöne. Und wir machen dort noch ein bisschen weiter. Das heißt, Tobi und ich, wir machen dort äh, noch die Klempnerarbeiten und wir machen noch die Fliesenarbeiten in dem Haus. Ach, und der Estrichleger kommt auch noch. Was haben wir hier alles gemacht? Wir haben hier angefangen mit Erdarbeiten. Dann haben wir weitergemacht mit, mit der Bodenplatte. Dann haben wir angelegt und gemauert unten. Dann haben wir eine Decke gelegt, haben die Decke betoniert. Dann haben wir das erste OG gemauert, haben eine Decke gelegt und haben betoniert. Und dann haben wir wieder den Giebel gemauert, haben einen Ringanker gemacht und haben den betoniert. Ach, weißt du, was, ja, das wisst ihr ja gar nicht, was das Geile war, sollte schon längst fertig sein. Wir haben jetzt hier anderthalb Monate Bauverzug, liegt leider daran, wir haben ähm, den Deckenplan zum Deckenwerk gegeben, dann hieß es, ja, es soll noch Spots rein, Wiederänderung, dann ist es hin und her gegangen, dann musste da noch eine Freigabe und dort noch eine Freigabe, dann musste das wieder hinschicken und da wieder hinschicken, dann musste die das Deckenwerk noch das Zeug bestellen, dann hatten die wieder Lieferengpässe mit Stahl und allem drum dran. Also hat sich das alles anderthalb Monate äh, verschoben, aber ja, es steht. Es ist wichtig. Sag mal, am Ende ist die Zeit wahrscheinlich schade und vielleicht auch doof, gerade für die, für die Hauseigentümer, aber ich denke, Ergebnis ist wichtig. Und so weiter, immer noch ein Stück. Ah, Achtung, mit Schwung! Ich habe schon erzählt, Europa ist jetzt zu Ende, aber wir machen noch ein bisschen was. Ja, ja. wir machen noch verdammt viel. Also was heißt, Europa ist zu Ende? Jetzt kommen sozusagen die... Drecksarbeiten. Ja, also ein bisschen zuschmieren, so die Nacharbeiten, die du hast. Wegräumen und oben noch drei, vier Stützen rausnehmen. Und somit sind wir aber eigentlich fertig. Ja. Eins muss man noch erklären. Wir sind noch nicht fertig. Der Benny hat es nicht verstanden. Warum da ein Fachwerk drin ist, ist aus dem Prinzip, hier stand ja mein Haus. Hier sieht man noch so ein bisschen Andeutung von dem Haus, was hinten dran war. Und das ging noch viel weiter. Dann stand das dort höher. Dann stand hier an der Seite mal noch was. 
Und das nennt man drei Seitenhof. Krass. Und so sollte das auch wieder ja, den Charme kriegen. Und da hat das Bauamt gesagt, nein, ihr dürft nicht Bungalow, ihr dürft nicht das, ihr dürft nicht das. Es muss der Charme wieder her. Deswegen steht jetzt das Haus hier. Und da haben sie gesagt, es muss irgendwas mit rein. Und dann haben sie gesagt, machen dort ein Fachwerk rein. Und ich gesagt, okay, ich so. denke, das hat Spaß denke, gemacht. Ich denke, Benja hat verstanden, oder? Ja. Hat, wollen wir wieder mal eine Ehre, ja. kaum hier zu sein, sondern auf den anderen Baustellen. <lacht> <lacht> Habt ihr schön gemacht, wie immer. Ah. Nee, doch, denke ich. Oh. Hm. Hm. Ja. Hm. Benni wartet aufs Ende. Lass, ja, einfach, lass einfach durchlaufen hier, sonst will ein Gesicht und weg. Das ist einfach das Beste. Und denkt abonniert. Ja, einfach. genau, wir können ja einfach weiter quatschen. Das ist ja kein Thema. Benni hat ja alles drauf. <lacht>